കുറച്ചു കാലം മുന്നേ വരെ ഐ ടി ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടാസ്ക് ആയിരുന്നില്ല കുറേ മെഷീൻസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ ടീം അവർ അവരുടെ മോണിറ്ററിംഗ് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ സീൻ മൊത്തം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അഡ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഐ ടി ഓപ്പറേഷൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് എന്ന് പോലെയുള്ള ക്ലൗഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്ന ഡിവോപ്സ് ഫ്രെയിംവർക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ വരുന്ന ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്രം ലാപ്ടോപ്പ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ലൈക്ക് എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഐ ഒ ടി ഫ്രെയിംവർക്ക് എക്സെട്രാ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സ് ലൈക്ക് ഡോക്കർ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ ക്യൂബർനേറ്റിസ് നമ്മളിതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എ ഡബ്ല്യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ അഷുവർ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്യുന്ന എ പി ഐസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫ്രെയിംവർക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറ്റാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് എ ഐ ഓപ്സ് എ ഐ ഓപ്സ് വെച്ചാണ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എ ഐ ഓപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ എ ഐ ഓപ്സ് ഈസ് എൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു ഐ ടി ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡേൺ ആയിരിക്കുന്ന ഐ ടി എൻവയറമെൻറ്റ് വിച്ച് ആർ ഡൈനാമിക് ഇൻ നേച്ചർ മോഡ്യുലർ ഇൻ നേച്ചർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സും ധാരാളം അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വന്ന ഐ ടി എൻവയറമെൻറ്റ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ഐ ഓപ്സ് കൂടിയേ തീരൂ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നോളജീസ് അൽഗോരിതംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ടത് ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐ ടി ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന എല്ലാതും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഐ ഓപ്സ് ടീം ഐ ടി ഓപ്സ് ടീമിനും ഡിവോപ്സ് ടീമിനും വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാവുന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ ടി ഓപ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മളുടെ ഐ ടി എൻവയറമെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് ബേസിക്കലി മൂന്ന് ലെയേഴ്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിസ്റ്റം ലെവൽ സിസ്റ്റം ലെയറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ഏജ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് മുഴുവൻ മോഡ്യുലർ ആയിരിക്കുന്നു ഡൈനാമിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം മാനേജ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഇൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈവെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലോക്സ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തത് ടൂൾസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് രണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഒരുപാട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്കർ ഡിവോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യൂബർനെറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സ് ഇപ്പം മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വന
നമ്മുടെ ഐ ടി എൻവയറമെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻസ് ആയിട്ടും ലോഗ്സ് ആയിട്ടും മെട്രിക്സ് ആയിട്ടും എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡാറ്റയായിരിക്കും ഈ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു ഹ്യൂമനെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ചലഞ്ചിങ് ആണ് അവിടെയാണ് ഈ എ ഐ ഓപ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഡേറ്റ ഡേറ്റ സെലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നോയ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതായത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഡേറ്റയിലും ഒരു നോ ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിലവൻറ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ മാത്രം യൂസ് യൂസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എ ഐ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമാണ് എൻട്രോപ്പി അൽഗോരിതം എന്ന് പറയും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈവൻസും ലോക്സും എല്ലാത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുമാത്രം ഐ ടി ഓപ്സ് മാനേജേഴ്സിന് ടു മാനേജ് ദ ടിക്കറ്റ്സ് ആവശ്യം ഇതുമാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്യൂ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിന് പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് പാറ്റേൺ ഡിസ്കവറി എ ഐ ഓപ്സിൽ ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് പാറ്റേൺ ഡിസ്കവറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു ഡേറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു ആക്സസ് യൂസേഴ്സിന് കിട്ടുന്നില്ല അതിന് കാരണം പല കാരണങ്ങളാവാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കൂടുതൽ യൂസേഴ്സ് ടെൻ കെ യൂസേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് ക്ലോസ് ആകുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതേ സമയത്ത് പല ഇൻസ്റ്റൻസിലും അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആകുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് വേറൊരു കാരണം വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് അതേ സമയത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഡിവോപ്സിലൊക്കെ വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇതും ഇത്രയും യൂസർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സെർവർ ആക്സസ് നടക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കും ഇന്നതൊക്കെ അതിപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും എൻവയറമെൻറ്റിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അത് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഇൻഫറൻസ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് അനാലിസ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു കോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റൂട്ട് കോസ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇത് വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെയുള്ള ഇൻഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസും ഒരു സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷനിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വിച്ച് വിൽ ബി ആക്സസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ടി ഓപ്സിലെ എൻജിനീയേഴ്സിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് എറർ അലേർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് സാധ്യമാവുന്നത് അടുത്ത ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ഓട്ടോമേഷൻ ഓർ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം റൂട്ട് കോസ് ഇമ്പാക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് ആക്ഷൻ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് 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 കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈനലി നമുക്കൊരു ഡേറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടോമേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബിൽട്ടൺ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്ഷൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ദ എസ്ക്യൂൽ സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ റീഫ്രഷ് ദ എസ്ക്യൂൽ സെർവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻസ് ഒരു ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്സിലൂടെ ആദ്യം നോയ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മു
സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിംഗ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ദർ ആർ സോ മെനി നോയ്സ് നോയ്സ് മീൻസ് അൺവാണ്ടഡ് ഡേറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സമയം കളയും അതൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രിഗേഴ്സ് മാത്രം തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഡേറ്റ സൈലോസ് അതായത് ഡേറ്റ പല എൻവയറമെൻറ്റിലും സൈലോസിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആക്കി തരാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ ഒരു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പം ശരിക്കും റൂട്ട് കോസ് ആയിരിക്കില്ല അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സീംലെസ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത്രയും സെക്കൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സെർവർ ആക്സ് സെർവർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അത്രയും ഡൗൺ ടൈം ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻസ് ഒരു നമ്മൾ മനുഷ്യർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽസിനെ വെച്ച് തരാൻ തന്നെ ഇത് പറ്റില്ല ദ വിൽ ടേക്ക് ആസ് പെർ അനാലിസിസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദ ടേക്ക് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ റൂട്ട് കോസ് അപ്പോഴാണ് ആക്ഷൻ പിന്നെയാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അല്ല നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വെച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ എ ഐ ഓപ്ഷന് ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ എ ഐ ഓപ്ഷനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ടി ടിക്കറ്റ്സ് അതായത് ഐ ടി ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടാതെ ഐ ടി ടിക്കറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ്സ് മാത്രം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് യുവർ ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെൽഫ് ഹീലിംഗ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്നും ആക്ഷൻ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇത് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എ ഐ ഓപ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു എ ഐ ഓപ്സ് നമ്മളെ ഐ ടി ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആസ് പെർ ദ പ്രൊഡിക്ഷൻ എവരി കമ്പനി യു ആർ റണ്ണിങ് ബിഗ് ഐ ടി ഓപ്പറേഷൻസ് വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഐ ഓപ്സ് മേ ബി മേ ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് യുവർ ഡി ഓപ്സ് ടീം ഓർ ഐ ടി ഓപ്സ് ടീം സോ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ കൻ ഗീവ് ഇൻസൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ കൻ ടേക്ക് ആക്ഷൻ ലേറ്റർ ദിസ് വിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പ്രൊഡിക്ഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെ എ ഐ എനിക്കൊരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ ഐ ഓപ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുമോ എന്നുള്ള വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ടു മീ ഓൾസോ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്